உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் சோ வேத ஜோதிடத்தை நீங்க வந்து நல்ல ஆராய்ச்சியும் நீங்க பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அதை எப்படி நீங்க process பண்றீங்க அத பத்தி கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும் மிக ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டா இருக்காங்கல அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல யார் எக்ஸ்பர்ட்டோ அவங்க மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணாங்க நூத்துக்கு ஒருத்தர்னு வெச்சுக்கங்க ஓகே மத்தவங்க எல்லாமே ஹாரஸ்கோப் கட்டத்தை பார்த்து இந்த கால கட்டத்தை இது எப்படி இருக்கு இது இப்படி இருக்கு இது இப்படி இருக்கு அப்படி சொல்லிடுவாங்க ஒரு வேத ஜோதிடத்துல பாத்தீங்கன்னா லக்னம் தான் வந்து உயிர் ராசிங்கிறது உடம்பு இந்த உடம்புல உயிர் இல்லாம இருந்தா வாட் இஸ் யூஸ் உயிர் இருந்தா தான் எல்லாமே நடம் வரும் அதே மாதிரி ஒரு ஹாரஸ்கோப்ப பார்த்த உடனே நீங்க இவர் இப்படித்தான் இருப்பார்னு சொல்றது வந்து லக்னம் ஒரு பொலிட்டிக்கல்ல வந்து ஒருத்தர் வர்றாரு சார் எனக்கு அரசியல்ல வந்து நான் ஜொலிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாரு வேத ஜோதிடத்துல அதுக்கு வழிகள் இருக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு முறுக்கம் இருக்கும் ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் அரசியலை ஜொலிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே போல இப்ப எனக்கு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உங்கள்ட்ட பாத்துட்டு கம்மியா இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது பரிகாரங்கள் அது மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியும் ஒரு கட்டம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஒரு இருபத்தி எட்டு வந்து நார்மலா இருந்ததுன்னா லைஃப் வில் பி கோயிங் அண்ட் ஸ்மூத்லி ஒரு ரொம்ப குறைஞ்சதுதான் ஒரு இருபத்தஞ்சு இருக்கலாம் இருபத்தஞ்சுக்கு குறைஞ்செல்லாம் இருக்கிறதுன்னா வாழ்க்கையில அவர் செட்டில் ஆக முடியாது குருவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஏழு ஒம்பதுன்னு இருக்கு இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா குரு வந்து மேஷத்துல இருக்கு உலகத்துல தொள்ளாயிரம் கோடி பேர் இருக்காங்க குரு தொள்ளாயிரம் பேருக்கு தொள்ளாயிரம் கோடியும் பார்க்கறாரு டிவைடட் பை டுவெல் பன்னெண்டு ஏழு எண்பத்தி நாலு பன்னெண்டாயிரம் ஆறு அப்போ என்னாச்சு எண்பத்தி ஏழரை கோடி ஒரு ராசிக்கு எண்பத்தி ஏழரை கோடி இப்போ அதுலேயும் வந்து லக்னத்தை வச்சு வந்து குழந்தை பிறக்குமா இல்லை பிறக்காதா இல்லை கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காது இதெல்லாம் சொல்ல முடியும் பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் குழந்தை வறுப்பு இதெல்லாமே வந்து முன்னோர்களுடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வருமாங்கிறது அஞ்சாவது பாகம் அதான் அஞ்சாவது பாகத்தில் அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா காலதாமதமானால் கூட பிறப்பதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ஆதன் ஆன்மீகம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் ஆதன் ஆன்மீகத்தில் ஜோதிட ரீதியான பல பதிவுகளை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த விதத்தில் இன்றைக்கி நம்ம எந்த பதிவு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேத ஜோதிடத்தை பற்றி தான் இதை பற்றி நம்ம கிட்ட வந்துட்டு தெல்ல தெளிவாக வந்து ரொம்ப விளக்கமாக கொடுக்கறதுக்கு நம்மிடே இணைஞ்சிருக்காங்க ஆஸ்ட்ரோ டாக்டர் பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள் முதல்ல அவங்கள வந்து வரவேற்றலாம் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வாழ்க வளமுடன் உங்களை பற்றின ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வேத ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க அதை பற்றி வந்து நம்ம அடுத்தது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் பற்றி சொல்லிவிடுங்க சார் ஓகே மேடம் நான் வந்து லைன் டாக்டர் பாலகிருஷ்ணன் டாக்டர்னா நீங்கள் வந்து மருத்துவம் பார்த்துற டாக்டர் இல்லை அஸ்ட்ராலஜியில் வந்து நான் டாக் ஜோதிடத்தில் வந்து டாக்டர்ட்டு பிடிச்சிருக்கேன் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஏ ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு மூணு டிப்ளமோ முடிச்சிருக்கேன் போஸ்ட் கிராஜு டிப்ளமோ இன் பர்சனல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் போஸ்ட் கிராஜ் டிப்ளமோ இன் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட் கிராஜ் டிப்ளமோ இன் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் டாக்ஸேஷன் எம்ஏ அஸ்ட்ராலஜி அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் பிஹெச்டி இன் அஸ்ட்ராலஜி உதய்பூரில் இருக்கிற மகரிஷி காலேஜ் ஆஃப் வேதிக் அஸ்ட்ராலஜியில் பிஹெச்டி இன் அஸ்ட்ராலஜி நான் வந்து நான் முடிச்சிருக்கேன் நான் வேத ஜோதிடத்துலேயே அஸ்ட வர்க்கம் அப்படின்னு ஒரு முறை இருக்குது அதில் வந்து நான் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் இது வந்து வேத ஜோதிடத்தில் ஏற்கனவே இருக்குது அஷ்ட வர்க்கங்கிறது ஒரு கணித முறை கம்ப்ளீட்டாகவே கேல்குலேஷன்ஸ் அஷ்டம்னா வந்து எட்டு அஷ்டமி திதின்னு சொல்கிறோம்ல எட்டாவது திதி அஷ்டம திதி அது மாதிரி அஷ்டம்னா அஷ்டலக்ஷ்மின்னு சொல்கிறோம்ல அதே மாதிரி அஷ்டம்னா எட்டு வர்க்கம்னா கணிதம் ஸோ இது வந்து எட்டு வகையான கணித முறைகள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து கேல்குலேஷன்ஸ் இது ஏன் வேத ஜோதிடத்தில் நிறைய பேர் ஃபாலோ பண்ணுறதுனா அந்த காலத்தில் நீங்கள் ஒரு ஹாரஸ்கோப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆறு மாதம் அவங்க கணக்கு போடுறதுக்கு கம்ப்ளீட்டாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் யார் இருக்கிறது நல்லா தெரியுதோ அவங்க தான் வந்து ஜோதிடத்தில் வந்து ஜொலிக்க முடியும் இன்னும் எல்லாமே கேல்குலேஷன்ஸ் நான் கூட கேட்கலாம் தான் சார் இருந்தேன் இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கும் இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜோதிடம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நம்மகிட்ட இருக்க ஜாதக கட்டத்தை வச்சு மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விஷயங்களை வச்சு ஜாதகமெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த முறையில் இப்போ வேத ஜோதிடம்ங்கிறது பாரம்பரியமான ஒன்று எல்லாரும் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க பாதி பேருக்கு
ஸோ அதனால் வந்து யாருமே இந்த கணித முறையை மிக ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்காங்கல்ல அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸில் யார் எக்ஸ்பர்ட்டோ அவங்க மட்டுமே ஃபாலோ பண்ணாங்க நூற்றுக்கு ஒருத்தருன்னு வச்சுக்கோங்க மற்றவங்க எல்லாமே கா ஹாரஸ்கோப்பு கட்டத்தை பார்த்து இந்த காலகட்டத்தை இது எப்படி இருக்குது இதை இப்படி இருக்குது இது இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இது வந்து பார்த்தா இதே வேத மகரிஷிகள் பாராசரர் இவங்கெல்லாம் எழுதுனது தான் அவங்க எழுதுனது கணித முறை தான் இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா பராசரர்கிட்ட அவருடைய சீடன் குருவே ஹாரஸ்கோப்லாம் பார்க்குறதுனா ரொம்ப லேட்டாக எங்களால் சீடர்கள் இருப்பாங்களா அந்த காலத்தில் குருகுல சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க குருவுக்கும் அவருடைய மனைவிக்கும் சேவகம் செஞ்சுட்டு அவர் சொல்லி கொடுக்குறத சம்பளம் இல்லாமல் கற்றுக்கொள்வது தான் குரு சிஸ்டம் அப்போ அவருடைய சீடன் கேட்டிருக்காரு அதுக்காக இந்த மாதிரி சீடா இந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொல்லி கொடுத்தது தான் அந்த அஸ்டக வர்க்கம் ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ரிசல்ட் வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்கும் எக்ஸாக்டாக இருக்கும் அதான் அவங்க கிட்ட கேட்கலான்னு இருந்தால் அடுத்தது இது நார் நார்மலாக வந்து ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு போய் பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு லக்னத்தை வச்சு இது இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க நம்மளோட பிறப்பு ஜாதகத்தை வச்சு இப்போ இந்த அஷ்டக வர்க்கமில் வந்து எப்படி சார் வந்து நீங்கள் சொல்ல முடியும் அது எக்ஸாக்டாக நீங்கள் சொல்கிறேன்னு இப்போ சொன்னீங்க எப்படி அதை சொல்ல முடியும் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க ஒரு வேத ஜோதிடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா லக்னம் தான் வந்து உயிர் ராசிங்கிறது உடம்பு இந்த உடம்பில் உயிர் இல்லாமல் இருந்தால் வாட் இஸ் யூஸ் உயிர் இருந்தால் தான் எல்லாமே நடமும் வரும் அதே மாதிரி ஒரு ஹாரஸ்கோப்பை பார்த்த உடனே நீங்கள் இவர் இப்படி தான் இருப்பார்னு சொல்கிறது வந்து லக்னம் அவருடைய எல்லா விஷயங்களையுமே தெளிவாக சொல்லலாம் என்ன கலரில் இருப்பார் பிரச்சனைகளை ஃபேஸ் பண்ணுவாரா பயந்து ஓடிடுவாரா ஹெல்த்தியாக இருப்பாரா நோயாளியாக இருப்பாரா எல்லா விஷயங்களையுமே நீ ஈஸியாக சொல்லிடலாம் அப்போ வந்து நம்ம இந்த ஜாதக கட்டத்தை பார்த்து சொல்லிடுவோம் இதுலேயும் தெளிவான ரிசல்ட் வேணும்னா அசக வர்க்கம் கேல்குலேஷன் போட்டிங்கன்னா மொத்தம் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு பாயிண்ட்டு ஆமாம் பன்னெண்டு கட்டை ப டுவெல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒன்றுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி நைன் வரும் அப்புறம் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் ஸோ அப்போ நம்ம ஆவரேஜாக டுவெண்ட்டி எயிட் வச்சுக்கிறோம் இந்த லக்னத்தை எடுத்துகிட்டு டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னு வைங்க அவர்னால் பிரச்சனைகளை ஓவர் கம் பண்ண முடியாது அவருடைய பிரச்சனைகளை அவரே சால்வ் பண்ணிக்குவார் அவர்னால யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை அவருக்கும் யாரும் பிரயோஜனம் இல்லை சொல்லிடலாம் இவர் இவர் உண்டு ஒரு வேலை பார்ப்பார் அஞ்சு மணிக்கு வீட்டுக்கு வாய்ப்பு பண்ணி சன் டிவி பார்த்துட்டு போயிடுவார் இது வந்து ஒரு கேள்வி ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு இருந்தது அப்படின்னா அவர்னால இந்த சொசைட்டிக்கும் யூஸாக இருக்கும் இவருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சேவைகள் செய்வார் ஒரு ஓவர் டைம் ஒர்க் பண்ணுவார் தன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு என்னென்னமோ செய்வார் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஒரு பொலிட்டிக்கலில் வந்து ஒருத்தர் வர்றாரு சார் எனக்கு அரசியலில் வந்து நான் ஜொலிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாரு வேத ஜோதிடத்தில் அதுக்கு வழிகள் இருக்குது சொல்லலாம் இது வந்து இவர் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா இல்லையாங்கிறது தெளிவாகவே சொல்லிடலாம் முப்பத்தஞ்சு பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா அதாவது ஒரு சிலர் இப்போ ரவுடிகள்லாம் இருக்கான் பார்த்தீங்களா யாராடா அடிப்போம் உதப்போம் இருப்போம் சிலர் வேணாம் சாமி என் வேலையை என் வேலையை பார்த்துட்டு நான் போயிடுறேன் சாமின்னு இருக்கோம் இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ்லாம் இருந்ததுன்னா ஒரு முறுக்கம் இருக்கும் ஒரு கம்பீரம் இருக்கும் அரசியலை ஜொலிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜாதி சங்க தலைவராகவாவது அவர் வந்துடுவார் அட்லீஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா ஒரு கிராமத்துக்காக தலைவராக வருவார் ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு லைன்ஸ் கிளப் ப்ரெசிடெண்ட் ஆகும் ஒன்றுமே வழி இல்லைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் ஏதோ ஒரு சங்கத்தில் தலைவராக வரக்கூடிய மக்களுக்கு தலைவராக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அவருடைய லைஃப் டைம் நிச்சயமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஆணித்தனமாகவே சொல்ல முடியும் ஒரு ஃபார்ட்டிலாக இருந்ததுன்னு வைங்க நாற்பது இருந்ததுன்னா பெரிய பெரிய தலைவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்லி நாற்பது பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லைன்னா அந்த அமைப்பு இல்லைன்னா நிச்சயமாக வருவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகளே சாத்தியக்கூறுகள் மிக குறைவு ஏன்னா எல்லோரும் ஒரே பத்து மாதத்தில் தான் பிறக்கிறோம் ஒருத்தர் மேலே போகிறாரு ஒருத்தர் கீழே இருக்கார் ஒருத்தர் மிடிலில் இருக்கார் என்ன காரணம் ஏதோ ஒரு அமைப்பில் ஒரு வித்தியாசம் இல்லாமல் வர முடியாதுல்ல ஏன்னா எல்லாருமே ஆயிடலாம்ல ஸோ அது அதுக்கு ஒரு அமைப்பு இருந்தால் தான் வர முடியும் அதை வந்து வேத ஜோத இடத்துல சொல்லலாம் இதை வந்து ஆணித்தரமாக சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் வருவீங்க வர முடியும் நிச்சயமாக இருக்கிறது அப்படின்னு எக்ஸாக்டாக சொல்லலாம் உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் சொல்லலாம் அது எப்போ நடக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுடைய தசாபத்தி இருக்குல்ல சார் எனக்கு எப்போ சார் நடக்கும் நான் ராஜாவாயிருவேன் கோடீஸ்வரன் ஆயிடுவேன் எப்போ சார் நடக்கும் அப்படின்னா தசாபத்தியை நம்ம பார்க்கணும் அதில் அந்த பிளானட்ஸ் தான் நான் ஆக்டிவ் அது வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட்
டெஃபினட்டாக முப்பது வயசில் அவர் வந்து செட்டில் ஆகக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் முன்னால் வரலாம் பின்னால் வரலாம் டெலிவரியே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் முன்னால் பின்னால் டாக்டர்ஸ் டைம் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காலகட்டங்கள் ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் முன்னால் பின்னால் வரலாம் ஆனால் அந்த ஏஜில் இருபத்தொம்பதரை வயசு முப்பது வயசு முப்பதரை இந்த ஏஜ் நிச்சயமாகவே அவர் செட்டில் ஆகக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது நிறைய மகரிஷிகளும் இது தான் எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட்டை கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க எல்லா விஷயங்களுக்கும் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தெளிவாகவே இதை ரிப்ளை பண்ண முடியும் ஆணைத்தனமாகவும் பண்ண முடியும் தெளிவாகவும் சொல்ல முடியும் இந்த அஷ்டாவருக்கு கணித முறைகள்ங்கிறது இப்போ சாஃப்ட்வேர்லாம் வந்ததுனால கணித முறைகள் வந்து ஈஸியாக ஆயிடுச்சு நம்ம அதை வந்து ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணணும் அதில் நிறைய ரிசர்ச் பண்ணணும் நான் ஸ்டில் ஐ எம் டூயிங் ரிசர்ச் இந்த விஷயங்கள் நான் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து அஷ்டக வர்க்கம் அப்படிங்கிறத பத்தி ரொம்ப தெளிவா வந்து சொல்லிட்டீங்க நீங்க மக்களுக்கு அதே போல இப்ப எனக்கு கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க உங்கள்ட்ட பாத்துட்டு கம்மியா இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது பரிகாரங்கள் அது மாதிரி ஏதாவது சொல்ல முடியுங்க இப்ப டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து ஒரு பாக்ஸ் ராசி பாக்ஸ் ஒரு கட்டம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஒரு இருபத்தி எட்டு வந்து நார்மலாக இருந்ததுன்னா லைஃப் வில் பி கோயிங் ஆன் ஸ்மூத்லி ப்ராப்ளம் இருக்கும் ஆனா ஸ்மூத்தா கொஞ்சம் போயிட்டு இருக்கும் போயிட்டு இருக்கும் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஒரு லக்னத்துல வந்து இருபத்தெட்டுக்கு குறைஞ்சது நிமிங்க இப்போ நம்ம உடம்பு சூடாக இருக்குன்னு டாக்டரை போய் செக் பண்ணுறோம் இவ்வளோ அந்த ஃபேரன் கேட் இருக்குன்னு இருக்கு இல்லைங்களா உடம்புல ஹீட்டு அதே மாதிரி என்ன குறையுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் இருந்து உங்களுடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே குறைவாகத்தான் இருக்கும் ஒரு ரொம்ப குறைஞ்சதுன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு இருக்கலாம் இருபத்தஞ்சுக்கு குறைஞ்செல்லாம் இருக்கிறதுன்னா வாழ்க்கையில் அவர் செட்டில் ஆக முடியாது அவர் வாழ்க்கையே பிரச்சனையாக தான் ஓடிட்டுருக்கும் ஏண்டா சாப்பிட்டியா சாப்பிட்ட தூங்கினியா தூங்கின வண்டி ஓடிட்டுருக்கும் ஒரு திருப்தி இருக்காது வாழ்க்கையில் எக்கனாமிக்கலாகவும் திருப்தி இருக்காது பிரச்சனைகள் கண்டு பயந்து ஓடுவார் ஃபேமிலிலேயும் இஷ்யூஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருபது இருபத்தி ஒன்றுலாம் இருந்ததுன்னா நோ யூஸ் இப்போ நம்ம லக்னத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா லக்னங்கிறது தான் அவருடைய இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ ஃபினான்ஷியலாக ஒரு சிலர் கேள்வி சார் எனக்கு லைஃப் டைம் ஃபைனான்ஷியலாக எப்படி சார் இருக்கும் நிதி முக்கியம் இல்லை வி ஆர் ஆல் ஒர்க்கிங் ஃபார் மணி என் ரிசல்ட் மணி தான் ஒரு நீங்கள் சேரிட்டி பண்ணுறதுனா கூட பணம் வேணும் தான தர்மம் பண்ணுறதா கூட அதுக்காக அது பணம் வேணும் இப்போ எனக்கு எப்படி ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் எப்படி சார் இருக்குதுன்னு கேட்பாங்க நம்ம அது அவர் அங்கே இருக்கார் இவர் இங்கே இருக்கார் அவர் பீப்புள் எதுக்கு வர்றாங்க ரிசல்ட்டுக்கு வர்றாங்க ரிசல்ட் ஓரியன்டட் என் ரிசல்ட் அவங்களுக்கு முக்கியம் ஆறு ஏழில் இருந்தான்னா ஏழு எட்டில் இருந்தான்னா எங்கே இருந்தால் அவங்களுக்கு அவசியம் இல்லை நம்ம பார்த்த உடனே டக்குனே சொல்லிடலாம் ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஒரு இருபத்தெட்டு பாயிண்ட் செகண்ட் ஹவுஸ் தனம் மணி வாக்கு எப்படி பேசுவார் ஃபேமிலி இந்த மூணே டிசைட் பண்ணுறது அந்த செகண்ட் ஹவுஸ் அதில் டுவெண்ட்டி எயிட் இருந்தது அப்படின்னா லைஃப் டைமாகவே ஃபினான்ஷியலாக அவர் பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்காது வந்தால் கூட மேனேஜபிள் அதாவது சமாளிக்கிற தன்மை இருக்கும் ஓகே மேனேஜபிள் அவர் லைஃப்பை வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை ஒன்றும் இருக்காது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு இருந்ததுன்னா முப்பதுல இருந்ததுன்னா அடுத்தவங்க காசாவது மொபைல் இருக்கு எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா தம்பி என்கிட்ட இருந்தால் செலவாயிரும் இந்த படத்தை நீ பத்தாயிரம் ரூபாய் வச்சிருக்கேன் நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் வந்து இந்த தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ்லாம் இருந்தது அப்படின்னா நல்லா சஃபிஷியண்டாக இன்கம் இருக்கும் இன்கம் வந்து லைஃப் டைமாகவே இருக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ஃபார்ட்டிலாம் இருந்தால் மல்டி குரோர் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் குரோர்ஸ் அப்போ பெரிய பெரிய தலைவர்கள் அந்த மாதிரியான லக்னத்தில் அமைஞ்சா மட்டும் தான் நீ அமை அமைஞ்சா தான் எல்லாருக்குமே அமையும் நிச்சயமாகவே தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அறிஞ்சோ அறியாமலோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் இதெல்லாமே வந்து அமையும் சரிங்க சார் முப்பதுக்கு சொல்லிட்டீங்க முப்பத்தஞ்சுக்கு சொல்லிட்டீங்க ஒரு இருபது இருக்குது வாழ்க்கையே போராட்டம் தான் ஜீவனமே போராட்டம் தான் தீபாவளிக்கு கூட பொங்கலுக்கு கூட கண்டன் வாங்கி ட்ரெஸ் எடுக்கிறவங்கன்னு எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஆமாம் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இன்னும் வந்து காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டுறதுனா கடன் வாங்கணும் அந்த லோன் போடணும் இந்த லோன் போடணும் இந்த மாதிரி அந்த பாயிண்ட்ஸ் எவ்வளோ குறைவாக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த திருவிழாடல் சொல்லுவாங்கல்ல எவ்வளோ குறைவாக இருக்குது குறைச்சிட்டு கொடுங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த கருமி தருமி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எவ்வளோ குறைவாக இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியலாக நிச்சயமாக டவுன் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆமாம் வேத ஜோதிடத்தில் ஒரு பங்கு தான் பார்ட்டு தான் இது அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இதாக சொல்லுவோம் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லுவோம் இது எக்ஸாக்டாகவே தம்பி உங்களுடைய
சார் இப்போது நீங்கள் வந்து பார்த்த உடனே சொல்லிடுறீங்க இதுதான் லைஃப் டைம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறீங்க இப்போ இந்த குரு பயிற்சி ராகு கேது பயிற்சியெலாம் வருது இல்லையா அப்போ வந்து நிறைய ராசிகள் வந்து இடம் மாறுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி டைமில் கூட அவங்களுக்கு எதுவும் ஏற்ற இறக்கங்கள் எதுவும் இருக்காதா ஒரு ஒரு வெற்றி ஒரு பாதையை நோக்கி போக முடியாதா இப்போ குருவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஏழு ஒம்பதுன்னு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா குரு வந்து மேஷத்தில் இருக்கார் இல்லைங்களா மேஷத்துலேருந்து ஏழாவது ராசி வந்து துலாம் அஞ்சாவது ராசி சிம்மம் ஒம்பதாவது ராசி தனுசு ஜஸ்ட் ஸ்மால் சேஞ்சஸ் வில் ஹேப்பன் சின்ன மாற்றம் வேணா இருக்கும் பெரிய சேஞ்சஸ் வந்து இறைவன் நமக்கு என்னங்கிறது எழுதியிருக்க இந்தந்த வயசுல உனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குமாப்பா அப்படின்னு இறைவன் எழுதியிருக்காரு உலகத்துல தொள்ளாயிரம் கோடி பேர் இருக்காங்க குரு தொள்ளாயிரம் பேர் தொள்ளாயிரம் கோடியும் பார்க்குறாரு டிவைடட் பை டுவெல் பன்னெண்டு ஏழு எண்பத்தி நாலு பன்னெண்டாயிரம் ஆறு அப்போ என்னாச்சு எண்பத்தி ஏழரை கோடி ஒரு ராசிக்கு எண்பத்தி ஏழரை கோடி மேசராசியில் ஒருத்தர் உலகம் பூரா எண்பத்தி ஏழரை கோடியில் இருக்காங்க அத்தனை பேர் கோடி குரு பார்க்க முடியுமா இல்லைங்களா இது இண்டிவிஜுவல் ஹாரஸ்கோப்போ நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணினா மட்டும்தான் நீங்கள் கரெக்டாக என்ட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் அஸ்ட்ராலஜின்னு சொன்னால் கையை பாருங்கம்மாங்க ஹியூமன் நேச்சர் நாமளும் ஒரு காலத்தை அப்படி தான் இருந்தோம் அதை அனலைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் வாட் வில் ஹேப்பன் இன் ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற வந்து தெளிவாக வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது இல்லைங்களா ஏன்னா அதுதான் நிறைய பேர் எதிர்பார்க்க ரிசல்ட் என்ன பையன் விடிய விடிய படிக்கிறான் ரிசல்ட் எத்தனை மார்க்குப்பா நாற்பது செவன்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ என் ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதை வந்து இந்த அஷ்ட வர்க்கங்கிற கணித முறைகள் வந்து தெளிவாகவே உங்களுக்கு சொல்லும் ஓகே சார் இப்போது நிறைய பேர் ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு போய் திருமணம் வந்து என்னோடய பையனுக்கு நடக்கல என் பொண்ணுக்கு வந்து ரொம்ப டிலே ஆகிட்டுருக்கு அதே போல் வந்து இந்த குழந்தையின்மையெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துகிட்ருக்கு இப்போ அதுலேயும் வந்து லக்னத்தை வச்சே வந்து குழந்த பிறக்குமா இல்லை பிறக்காதா இல்லை கல்யாணம் நடக்குமா நடக்காது இதெல்லாம் சொல்ல முடியும் லக்னம் வந்து அடிப்படை குழந்தைக்கு என்ன அஞ்சாம் பாபகம் அஞ்சாவது பாகம் அதெல்லாம் குழந்தை பூர்வ புண்ணியஸ்தானம் குழந்தை வறுப்பு இதெல்லாமே வந்து முன்னோர்களுடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் வருமாங்கிறது அஞ்சாவது பாகம் அந்த அஞ்சாவது பாகத்தில் அதிகமான பாயிண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா காலதாமதமானால் கூட பிறப்பதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது பாயிண்ட்ஸ் குறைவு ஒரு இருபது பதினெட்டு பத்து இருக்குது நிறைய பேர் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபதுலாம் இருக்கும் ரொம்ப லேட் ஆகும் நம்ம பார்த்தோன்னே சொல்லலாம் சைல்டு பர்த் கொஞ்சம் லேட் ஆகுங்க சைல்டு பர்த் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் லேட் ஆகுதுன்னு தான் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு வராதுன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அவங்க சில விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் ரொம்பவும் எட்டு ஒம்பது பத்துலாம் இருந்தால் எனக்கு தெரிஞ்ச பாசிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப குறைவு இருக்கும் பாயிண்ட்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஒரு ஹோப் கொடுத்துடலாம் ஒரு இருபத்தஞ்சு பாயிண்ட் இருபத்தேழு பாயிண்ட் அஞ்சாம் பாகத்தில் இருக்குது யாரோ ஒருத்தர் வாய்ப்பே இல்லைப்பான்னு சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு போன வருஷம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது வயசில் அவருக்கு ஒரு குழந்தை வந்திருக்கு அட் த ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ ஸோ இறைவன் கொடுப்பதை வந்து யாரும் தடுக்க முடியாது நமக்கு அவங்க ஹோப் கொடுக்கலாம் நமக்கு ஒரு ஹோப் நிச்சய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அந்த நம்பிக்கையில் வந்து அவங்க வந்து ஹாப்பியாக இருப்பாங்க ஏழாவது பாவகம் நீங்கள் அதில் உள்ள அந்த பாயிண்ட்ஸ் பரல்கள்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பரல்னு ஜோதிட ரீதியாக பரல்கள்னு வரும் இது பாயிண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் பரல்கள் ஆமாம் ஒரு ஏழாவது பாகத்தில் ஒரு இருபத்தெட்டு பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா நார்மல் மேரேஜ் கிட்டத்தட்ட இருபத்தெட்டு வயசில் மேரேஜ் முடிஞ்சிடும் இருபத்தி ஏழு அரை இருபத்தெட்டு அல்லது இருபத்தெட்டில் முடிஞ்சிடும் இப்போ இருபத்தெட்டில் கரெக்டாக சொன்னிய ஜோதிடங்கிறது அனுமானம் நாட் தீர்மானம் முதல்ல ஜனங்க எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா சகாதை வந்து இருக்க மாதிரி மகாபாரதத்தில் ஹீ இஸ் எக்ஸ்போர்ட் இன் அஸ்ட்ராலஜி துரியோதனன் வந்து அவங்க பிரதர்னு தெரியலை அப்போ பின்னால் தான் தெரிய வர்றப்போ கிருஷ்ணன்கிட்ட இப்படி என்னை ஏமாத்திட்டியே அப்படின்னா நான் ஏமாத்தலை எல்லாமே நீ சொல்லிட்டேன் எனக்கு என்ன வேலை பகவானுக்கு என்ன வேலை 
அதனால வந்து நைன்டி டென் பர்சன்ட் டிசைட் பை கர்மா அண்ட் காட் இந்த இறைவன் தான் மிகப்பெரியவன் அவனுக்கு பெரியவன் நம்மளாம் கிடையாது அதனால் வந்து டென் பர்சன்ட் டிசைட் பை கர்மா அண்ட் காட் ஸோ தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் அதுக்கு மேலே அவர் கொடுக்கணும்ல எங்கள் அப்பன் அதனால் வந்து நம்ம தெளிவாகவே அவங்களுக்கு திருமணம் இந்த வயசில் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நிச்சயம் வந்து நடந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு நடந்திருக்கு ஸோ அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத வச்சே வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக நம்ம சொல்ல முடியும் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழுலாம் இருக்குது இருந்தது அப்படின்னு என்ன பிரச்சனைனா தேடி தேடி ஒரெங்கும் தேடினேன் ஒருவரை கண்டேன் மாதிரி தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு ஐம்பத்தஞ்சு ஆமாம் அதுலேயும் குறிப்பாக இப்போது கல்யாணம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் இப்போ செவ்வாய் தோஷம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆகக்கீர தோஷம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லேயும் நிறைய பேர் மாட்டிட்டு இருக்கு நிச்சயம் இருக்குது நான் வரேன் அடுத்த கேள்விக்கு இருந்த போதுக்கலாம் பட் அதெல்லாம் இருக்குது மறுக்க முடியாது நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க அதாவது இட் இஸ் மை ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதனால் அந்த ரெண்டாவது பார்த்து திருமணமானால் கூட அந்த பதினஞ்சு பாயிண்ட் இருபது பாயிண்ட் இருக்குல்ல திருமணமானால் கூட அவங்க லைஃப்பில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்காது என்னப்பா நல்லா இருக்கிறியா ஏதோ இருக்கிறேன் ஏதோ வண்டி ஓடுது சிலர் பாருங்கள் ஹாப்பியாக இருக்க நம்ம ஃபேமிலி லைஃப்லேயும் ஆனாலும் ஒரு திருப்தி இருக்கா திருப்தி இல்லாத வாழ்க்கை சரி ஏதோ ஒரு இயந்திரம் மாதிரி ஒரு ஓடிட்டுருக்கோம் அதே மாதிரி முப்பது முப்பத்தஞ்சு இருந்தாலும் திருமணம் அந்த ஆயிரம் அப்போவும் கொஞ்சம் ஒரு இயக்கங்கள் இருந்துகிட்ருக்கும் இந்த நார்மல் இருந்தது அப்படின்னா திருமண வாழ்க்கை வந்து சிறப்பாக இருக்கும் குறைஞ்சதுன்னா தேடிக்கிட்டே இருக்கணும் இறைவனுடைய கருணையால் ஆனால் கூட அந்த வாழ்க்கை வந்து ஒரு திருப்திகரமாக இருக்காது அதே மாதிரி ஏழாம் பாகத்தில் அதிகமாக இருந்ததுன்னா பார்ட்னர்ஷிப் இந்த ஏழாவது பாகம் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் உங்களுக்கு குறிப்பிடும் அப்போ வந்து நீங்கள் யாரு கூட ஒரு கூட பிஸ்னஸ் வச்சுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக டிசைட் பண்ணிக்கலாம் லக்னம்ங்கிறது யாராச்சும் வந்து உங்களை ஜாதகம் பார்க்கணும் இந்த மாதிரி நான் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பில் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் கூட பண்ணுறேன் அப்படிங்கும் போது ரெண்டு பேர் ஜாதகத்தையும் கொண்டு வந்து தான் பார்க்கணும் ஒன்றுமே வேண்டாம் அவருடைய ஜாதகத்திலேயே அத்தனை பேருக்குமே பார்த்துடலாம் லக்னம்ங்கிறது நான் செவன்த் கவுஸ் நீங்கள் பார்ட்னர் லக்னம் நான் முப்பது இருந்ததுன்னா ஐ வில் கண்ட்ரோல் யூ ஓகே அந்த நிறுவனம் வந்து என்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் ஏழாவதோட நீங்கள் முப்பது இருந்து நான் பதினெட்டு இருபத்தஞ்சு இருந்தேன்னு வைங்க டெஃபினட்லி நீங்கள் தான் மேனேஜிங் பார்ட்னராக இருப்பீங்க நான் ஒரு ஒர்க்கிங் பார்ட்னராக இருப்பேன் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் கூட நான் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு ஐ வில் பி ஃபோர்ஸ்டு தள்ளப்படுவேன் நீங்கள் தான் நீ எந்த வகையில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணியிருந்தாலும் டெஃபினட்லி யூ வில் கண்ட்ரோல் மீ ஸோ இது வந்து ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு லைஃபுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் ஒருவேளை என்ன பார்ட்னர்ஷிப் வந்து அங்கே இருபத்தஞ்சி பாயிண்ட் இருபது இருக்குன்னு வைங்க பார்ட்னர்ஷிப் ஆகாது சரி அப்படியே ஆனால் கூட யூ வில் கண்ட்ரோல் தட் பார்ட்னர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எம்டி நீ தான் மேஜர் ஷேர்ஸ் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்கும் நீங்கள் சொல்கிறது தான் அவர் கேட்பார் இந்த மாதிரி நம்ம விரைந்து ஒரு முடிவு எடுக்கக்கூடிய ஒரு டிசிஷன் இருக்கும் அவர் அங்கே இருக்கார் இவர் இங்கே இருக்கார் ஆகும் ஆகாத எஸ் நோ ஜனங்களுக்கு என்னென்ன எஸ்ஸு நோ சார் பார்ட்னர்ஷிப் ஆகும் எஸ் சார் ஆகாது சார் லைஃப் டைமுக்கு ஆகாது சார் இது லைஃப் டைமுக்கு ஆரோஸ்கோப் ஆகாது சார் அவ்வளோதான் நான் போய் பாயிண்ட்டை மாற்ற முடியுமா முடியவே முடியாது எந்த சிஸ்டமில் போட்டாலும் அதுதான் வரும் உங்களுக்கு டேட்டாவை பார்த்து டைமு பிறந்த ஊர் அடிச்சிங்கன்னா எங்கே போட்டிங்கன்னா அதான் வரும் ரெண்டாவது வேறு ஒரு அஸ்ட்ராலஜரை நீங்கள் போய் பார்த்தா கூட நான் சொன்னதுலேருந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் வேணால் வித்தியாசமாக சொல்லலாம் ஆனால் அவரும் இதைத்தான் சொல்ல முடியும் நான் இருபத்தெட்டு பாயிண்ட் அவர் மாற்ற முடியாது நீங்கள் மாற்ற முடியாது எனக்கு லக்னத்தை டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது உங்கள் கிட்டே வந்தால் என்ன மாறும் அது இருபத்தி எட்டு தான் ஸோ இது வந்து ஜனங்களுக்கு ஒரு நம்பகத்தன்மையை கொடுக்கும் நிறைய அஸ்ட்ராலஜி நிறைய பேருக்கு என்ன கன்ஃபியூஷனா சார் அவர் அப்படி சொன்னார் சார் இவர் இப்படி சொன்னார் சார் சார் இந்த தசா பற்றி ஆகாதுன்னு சொல்கிறார் சார் நீங்கள் ஆகும்னு சொல்கிறீங்க சார் இந்த கன்ஃபியூஷன்லாம் எதுவுமே இருக்காது எக்ஸாக்ட் ரிசல்ட் சனி திசையா யூ டோன்ட் ஒரி இப்போ சனி தசை நிறைய பேர் வருவாங்க தெரியுங்களா சனினாவே எல்லாத்துக்கும் பயம் ஒன்றுமே உங்கள் சனி ஒன்றுமே பண்ணாது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கஷ்டப்படுறவங்கள சனி எதுவுமே செய்யாது தப்பு யார் பண்ணுறாங்க சார் நிச்சயம் வந்து அவங்களுக்கு பாதிப்பு சத்தியமாக கொடுக்கும் தவறு செய்கிறவங்கள வந்து சனி பகவான் வந்து கர்மகாரகம்னு சொல்கிறோம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி பொலிட்டீஷியன்ஸ் இந்த மாதிரி தவறு செய்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நிச்சயம் தண்டனை கொடுக்கணும் நல்லா உங்களுக்கு கொடுக்காது
சரி எத்தனை பாயிண்ட்னு பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி எயிட் நார்மல் சொல்லியிருக்கேன் உங்ககிட்ட டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்கு இப்போ ஒருத்தருக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டோம் எக்ஸ்ரேல சரியாகல அப்படின்னு ஸ்கேன் போகும் சிடி ஸ்கேன் அனுப்புறாங்க டாக்டர் இதுலேயே பின்னாஷக வர்க்கம்னு ஒன்று இருக்கு பின்னாஷக வர்க்கம் அப்படின்னா அந்த சாட்டன் வந்து பின்னாஷக வர்க்கத்தில் மேசத்தில் எத்தனை பாயிண்ட் வாங்கியிருக்கார் அப்படின்னு பார்க்கணும் மினிமம் நாலு நான் அதில் டுவெண்ட்டி எயிட் சொன்னேன் இது வந்து உள்ளே நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்க்குறப்ப ஒவ்வொரு ராசிலையும் அந்த கிரகம் மினிமம் நாலு வாங்கியிருக்கணும் மினிமம் நாலு வாங்கியிருந்தாருன்னா சனி திசை உனை பாதிக்காது அப்படின்னு நீங்கள் நூறு சதவீதம் நம்பிக்கையோடு அவர் சொல்லி அனுப்பலாம் அவர் பயந்துட்டு வர்றவனுக்கு நிச்சயம் இருக்கும் கம்மியாக இருந்தால் ஒரு மூணு இருக்குன்னு வைங்க கொஞ்சம் அப்படியே ஆட்டம் காணும் கொஞ்சம் நிறைய இல்லை கொஞ்சம் சிலருக்கு ஜீரோ இருக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் அவங்க போராடுவாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப ரேர் அது பூர்வ பண்ணித்தனா என்ன பாவம் செஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படியும் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதம் ஜீரோ வருவதற்கு உண்டான வாய்ப்புகள் கிடையாது ஜீரோ இருந்ததுன்னா சனியினால் அந்த சாட்டன் இருக்கார்ல கோச்சாரம் சொல்கிறோம்ல இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பிளானட்ஸ் எங்கே இருக்குது அதான் கோச்சாரம் அந்த மேசராசிக்கு சனி வரும்போது சொல்ல முடியாத துன்பங்களே கொடுப்பார் ஜீரோ இருக்காது இருக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயம் நடக்கணும் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸாக்டாக நம்ம சொல்லிடலாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு போலியாக நம்ம நம்பிக்கையை கொடுக்கறத விட தைரியமாகவே சாட் அண்ட் தசை உங்களுக்கு தெரியாது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருந்துக்கப்பா கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்து வச்சுக்கப்பா நூறு கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகாத அட்லீஸ்ட்டு நாற்பதில் போய் கீழே விழுந்தால் கால் மட்டும்தான் ஃப்ராக்சர் ஆகும் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போக வேண்டியது இல்லை இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு நம் ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தான் கியூர் ஆமாம் நம்ம போய் டாக்டர்கிட்ட போய் கஷ்டப்படுறத விட அதுக்கு முன்னாடி பத்திரமாக இருந்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சேஃபாக இருந்துக்கலாம் மாஸ்க் போடுறோம்ல அந்த மாதிரி மாஸ்க் போட்டுட்டு நம்ம அமைதியாக அந்த காலகட்டத்தை அமைதியாக பீஸ்ஃபுல்லாக நம்ம இருந்து போயிடும் எக்கனாமிக்கலாகவும் நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம்னா கூட இந்த டைம் நமக்கு ஃபேவராக இல்லை ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்கிறத பார்த்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு குடும்பத்தோட விட லைஃபாக அந்த டைமில் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து இந்த ஒவ்வொரு தசையை பற்றி நடக்கிறப்போ இதை தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த கேள்வி ஏழு எட்டு எட்டுங்கிறத உங்களுக்கு எட்டாங்கிறது வந்து ஆக்சிடெண்ட் இதெல்லாம் கொடுக்கும் மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆகிறது ஆக்சிடெண்ட் பம்பு வழக்கு கோர்ட்டு ஆயுஷ் ஆயுள்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை எல்லாரும் வந்தோம் முதல்ல கேட்பாங்க வேலை கிடைக்குமா படிப்பானா ஆயுஷ் தான் கேட்பாங்க முதல்ல லக்னம் தான் வந்து தன்னை பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து லக்னம் எட்டாம் இடங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு இருபத்தெட்டு பாயிண்ட் இருந்ததுன்னு வைங்க எப்போவுமே லக்னத்தை விட எட்டு குறைவாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா எட்டில் அதிகமாக இருந்தால் ஓல்டேஜ் இருக்குல்ல அப்போ பெட் ரிட்டன் ஆயிரும் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு இருந்தால் கம்மியாக இருந்தால் நல்லது அப்படி இருக்கணும் சரி நம்ம கையில் ஒன்றும் இல்லையே நம்ம கடவுள் இல்லையே ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி எயிட் இருந்தது அப்படின்னா நார்மலாக இருக்கும் அதிகமாக இருந்தது வைங்க அந்த வயசான காலத்தில் பெட் ரிட்டன் ஆவாங்க தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு வரை போராடிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் நடக்கும் அதுலேயும் ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது எச்சா இருந்ததுன்னா மல்டிபிள் இன்கம் இருக்கும் இப்போ எட்டில் வந்து ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு இருந்து வைங்க வேலைக்கு போவீங்க வருவீங்க சம்பளம் வாங்குவீங்க ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு இருந்தால் மல்டிபிள் இன்கம் இருக்கும் அப்பா வீடு கட்டி வச்சுருப்பாரு அதுலேருந்து ரெண்டு வரும் இப்போ ஒரு க கதையாசிரியர் எழுத்தாளர் இருக்காங்க ராயல்ட்டி வரும் அவங்க அப்பா போனதுக்கப்புறம் அந்த புக்கு மூலம் அவருக்கு ராயல்ட்டி வந்துட்டுருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம் வரும் அவங்க அப்பா ஒரு ஒரு கோடி ரூபா டெபாசிட் பண்ணியிருப்பாரு வரும் எட்டாம் படம் பலமாக இருந்தேன்னா ஒய்ஃப் மூலம் இன்கம் வரும் ஏழாம் மடங்குறது ஒய்ஃபு ஹஸ்பண்டு செகண்ட்ங்கிறது தனம் வாக்கு குடும்பம் எட்டு வந்து ஏழுக்கு வந்து ரெண்டு அப்போ ஒய்ஃப் மூலமோ ஹஸ்பண்ட் மூலமோ இன்கம் வரும் கம்மியாக இருந்ததுன்னு வைங்க போராடிட்டு தான் இருக்குது ஒய்ஃப் மூலம் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் வருமாது வீட்டுக்கார் மூலமும் இப்போ பெண்களாக இருந்தால் வீட்டுக்கார் மூலம் பெரிய இன்கம் ஒன்றும் வராது ஏதோ சம்பாதிப்பார் இல்லையா அங்கே அவங்க கடனை ஒன்றும் வாங்கி வண்டி ஓடிட்டுருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த கணித முறைகள் மூலமாக ஒவ்வொரு வாவகத்தையுமே நம்ம ஆய்வு செய்து அவங்களுக்கு ஒரு என்ன நடக்கும் நடக்காது கொஞ்சம் காசு கொஞ்சம் பத்திரமாக வச்சுக்கப்பாங்க கூட நம்மளால் முன்னெச்சரிக்கையாகவே சொல்ல முடியும் இல்லை வரக்கூடிய ஒய்ஃபு எங்க வருமானம் வருமா நிச்சயமாக வரும்பா இல்லை ஹஸ்பண்டு பொம்மனிங் ஜாதகம் பார்க்குறாங்க வீட்டுக்காரம்மா அளவாக தான் சம்பாதிப்பார் காசை பத்திரமா
ஸோ இவ்வளோ நேரம் வந்து மக்களுக்கு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருந்தீங்க இந்த வேத ஜோதிடத்தில் அஷ்டக வர்க்கம் அப்படிங்கிறத பற்றி மறுபடியும் வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி